ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് ഹണ്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിന് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൽ ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം കൂട്ടുകാരെ ടീച്ചർ പുതിയൊരു പാഠം എടുത്തു പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദ സെലസ്റ്റിൽ ഷാഡോ സൈറ്റ്സ് മാനത്തെ നീൽ കാഴ്ചകൾ കൂട്ടുകാരി ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഇതിനു മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് കാണാൻ മറക്കരുതേ കൂട്ടുകാരെ ടീച്ചർ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്തത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് പരീക്ഷണം ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പ്രകാശം നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ എക്സ്പെരിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലക്ഷ്യം പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത കണ്ടെത്താം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ത്രീ കാർബോഡ് പീസസ് ഫിക്സഡ് വെർട്ടിക്കലി ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് കാൻഡിൽ ബോക്സ് ഓഫ് മാച്ചസ് മൂന്ന് കാർഡുകൾ മെഴുകുതിരി തീപ്പെട്ടി അടുത്തതായി പ്രൊസീജിയർ പ്രവർത്തനം മേക്ക് എ ഹോൾ ഇൻ ഈച്ച് കാർബോഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻഡ് കട്ടിയുള്ള മൂന്ന് കാർബോഡുകളിൽ സുശിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഫിക്സ് എ ലൈറ്റഡ് കാൻഡിൽ എ ലിറ്റിൽ എവേ ഫ്രം ദ കാർബോഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഒരു വശത്ത് കത്തുന്ന മെഴുകുതിരി ക്രമീകരിക്കുക പ്ലേസ് ദ കാൻഡിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വൺ കാർബോഡ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ ഹോൾ ഇൻ ദ കാർബോഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാർബോർഡിലൂടെ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം കാണുന്ന രീതിയിൽ കാർഡുകൾ ക്രമീകരിക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം വി ക്യാൻ സി ദ ഫ്ലെയിം വെൻ ദ ഹോൾസ് ആർ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സുശിരങ്ങൾ നേർരേഖയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഴുകുതിരി നാളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇൻഫറൻസ് നിഗമനം ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പ്രകാശം നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഡെസ് ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലൂടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്നു ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നതേ ഇല്ല ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്നു അല്ലേ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ആർ ഒപ്പെക് ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പെക് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം പാർഷ്യലി ആർ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അർദ്ധതാര്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് തരം വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ ഒപ്പെക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അർദ്ധതാര്യ വസ്തുക്കൾ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഈ പട്ടിക ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് തരം ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് തരം വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുക്കളെ തരം തിരിക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ദം ആദ്യത്തെ കോളം നോക്കൂ അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്നവ അതായത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് രണ്ടാമത് കോളം നോക്കൂ ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പ്രകാശം കടത്തിവിടാത്തവ ഒപ്പെക് ഒബ്ജെക്ട്സ് എല്ലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പാർഷ്യലി പ്രകാശം ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്നവ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആദ്യം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഒബ്ജെക്ട്സിന് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണം നൽകാം ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ലെൻസ് എയർ വായു വാട്ടർ ജലം ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അടുത്തത് ഒപ്പെക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ മെറ്റൽ വെസൽ തകരപ്പാത്രം സ്റ്റോൺ കല്ല് ബ്രിക്ക് ഇഷ്ടിക പേപ്പർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് മരക്കഷ്ണം കാർബോർഡ് അവസാനമായി
കൂട്ടുകാരി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുമല്ലോ മറ്റൊരു വീഡിയോമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ